আসসালামু আলাইকুম एवरीवन সবাইকে টেকনিক ইজি এডুকেশনে স্বাগতম জানাচ্ছি তো আজকে আলোচনা করব সপ্তম শ্রেণীর বিজ্ঞান বইয়ের অষ্টম অধ্যায় যেটা নাম হলো শব্দের কথা এই অধ্যায় থেকে শব্দ দূষণ দূষণের ফলে কি কি ক্ষতি হচ্ছে সেগুলো এবং কিভাবে এটাকে রোধ করা যায় সেটা দেখব সেই সঙ্গে আমরা দেখব শব্দ সৃষ্টিকারী বিভিন্ন যন্ত্র তো আসো শুরু করি প্রথমে কি শব্দ দূষণ শব্দ আসলে কি ছিল শব্দ কিন্তু ছিল এক ধরনের শক্তি কোন পদার্থের কম্পনের ফলেই শব্দের সৃষ্টি হচ্ছে শব্দের ক্ষেত্রে কি থাকতে হবে একটি উৎস থাকতে হবে এবং এটা কোথায় যাচ্ছে অর্থাৎ একটা ডেস্টিনেশন বা একজন শ্রোতা থাকতে হবে তো এটাই ছিল হচ্ছে শব্দ নিয়ে মোটামুটি আলোচনা তো এখন আমরা দেখব শব্দ দূষণ দূষণটা আসলে কি আমরা কিন্তু এর আগে পানি দূষণ বায়ু দূষণ ইত্যাদি অনেক ধরনের দূষণ পড়েছি তো দূষণ হচ্ছে মূলত সেই জিনিসটাকে বোঝানো হচ্ছে যে ধরো পানিতে যে সকল পদার্থ থাকার দরকার তার চাইতেও যদি অবাঞ্ছিত কিছু পদার্থ থাকে সেক্ষেত্রে সেটা কি করছে পানিকে দূষিত করছে অর্থাৎ কোনো একটা জায়গায় বা কোনো একটা হলো মাধ্যমে যে সকল পদার্থ থাকার দরকার তার চাইতেও যদি অতিরিক্ত বা অবাঞ্ছিত কিছু পদার্থ উপস্থিত থাকে তখনই সেটাকে আমরা দূষণ বলছি পানি দূষণ আছে বায়ু দূষণ আছে তো এখন আমরা দেখব শব্দ দূষণ অর্থাৎ শব্দও ঠিক তেমনি অর্থাৎ পরিবেশে যে সকল শব্দ সৃষ্টি হওয়ার দরকার সেগুলো তো হচ্ছে কিন্তু সেই সঙ্গে যদি কিছু অবাঞ্ছিত শব্দের সৃষ্টি হয় সেটাকেই কিন্তু শব্দ দূষণ আমরা বলছি যেমন কোনো বিস্ফোরণের শব্দ এসি এয়ার কন্ডিশনারের যে শব্দটা সেটা তারপরে হলো গাড়ির হর্ন যখন বারবার বারবার বাজানো হয় সেটা কিন্তু একটা শব্দ দূষণের কারণ হতে পারে রেডিও টেলিভিশন ইত্যাদি জোরে বাজানো হলে সেটা কিন্তু শব্দ দূষণ হয় রান্নাঘরে আসবাবপত্রের যে যে শব্দ হয় সেটাও কিন্তু এক ধরনের শব্দ দূষণ তাহলে শব্দ দূষণ কি পরিবেশে যে সকল শব্দ থাকার দরকার সেগুলো ব্যতীত যদি পরিবেশে কিছু বিরক্তিকর যন্ত্রণা দায়ক অর্থাৎ অবাঞ্ছিত কিছু শব্দের সৃষ্টি হয় সেগুলোকেই আমরা বলবো হচ্ছে শব্দ দূষণ বা শব্দ দূষণের কারণ আর এটাই হচ্ছে মূলত শব্দ দূষণ এখন এই শব্দ দূষণের ফলে কি কি ক্ষতি হয় সেটা আমরা দেখব তো শব্দ দূষণের ফলে যে ক্ষতিগুলো হয় সেগুলো কিন্তু আপাত দৃষ্টিতে দেখা না গেলেও শব্দ দূষণের ফলে যে সকল সমস্যাগুলো সেগুলো কিন্তু অনেক বেশি মারাত্মক মূলত স্বাস্থ্যের অনেক ক্ষতি হয়ে থাকে কীরকম শব্দ দূষণের ফলে কিন্তু অনিদ্রা সেই সঙ্গে উচ্চ রক্তচাপ তারপরে হলো উচ্চ রক্তচাপ ইত্যাদি অনেক ধরনের সমস্যা হতে পারে অনেক সময় মানুষ ডিপ্রেশনে চলে যায় বিভিন্ন দুশ্চিন্তা হয় এই কিন্তু এই শব্দ দূষণের ফলেই এই রোগগুলো কিন্তু হয়ে থাকে যেটার মধ্যে অনিদ্রা মাথা ব্যথা এগুলো কিন্তু অনেক বেশি মারাত্মক সমস্যা সেই সঙ্গে যদি কোনো ব্যক্তি কোনো একটা জায়গায় যেখানে কিনা প্রতিনিয়তই শব্দ দূষণ হচ্ছে অর্থাৎ অনেক উচ্চ শব্দ শোনা যাচ্ছে সেই জায়গায় যদি অনেক দিন পর্যন্ত বসবাস করে তাহলে ওই ব্যক্তির কি হবে শ্রবণের যে ক্ষমতা সেটা কিন্তু অনেক হারেই কমে আসবে এবং এমন হতে পারে যে সে শুনতেই আর পাচ্ছে না তো এগুলোই হলো যে শব্দ দূষণের ফলে যে ক্ষতিগুলো হয় সেগুলো তাহলে কিন্তু দেখতে পাচ্ছ যে শব্দ দূষণের ফলে যে সকল ক্ষতি হচ্ছে স্বাস্থ্যের এগুলো কিন্তু অনেক বেশি মারাত্মক অনেকের শ্রবণ বোন শক্তিও কিন্তু হারিয়ে ফেলছে শুধুমাত্র শব্দ দূষণের জন্য তো যে সকল শব্দকে কিন্তু আমরা দূষণ বলছি সেগুলো কিন্তু মূলত নয়েজ অর্থাৎ নয়েজ কি ছিল নয়েজ ছিল হলো আমরা জানি যে শব্দ যদি নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে চলে বা নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে যদি সৃষ্টি হয় সেগুলোকে কিন্তু আমরা বললি সুশ্রাব্য শব্দ বা সুরেলা শব্দ আর সে সকল শব্দ কিন্তু শুনতে আমাদের কাছে ভালো লাগে কিন্তু কিছু কিছু শব্দ আছে যারা কিনা বিরক্তিকর যন্ত্রণাদায়ক গোলমাল এই ধরনের শব্দকেই কিন্তু আমরা নয়েজ বলছি তো এখন আমরা দেখব যে কিভাবে এই নয়েজ বা এই নয়েজের ফলে যে শব্দ দূষণ হয় সেটা রোধ করা যায় তো প্রথমেই যদি আমরা বলি তাহলে হচ্ছে নয়েজ সৃষ্টিকারী সকল যন্ত্রকে কি করতে হবে এলাকার বাইরে রাখতে হবে অর্থাৎ যেখানে কিনা আবাসিক এলাকা আছে সেই সকল এলাকায় নয়েজ সৃষ্টি করছে এমন সকল যন্ত্রকে এলাকার বাইরে রাখতে হবে যাতে করে সেই এলাকায় শব্দ দূষণ না হয় তাহলে আমরা বলি আর লিখে ফেলি প্রথমে কি বললাম নয়েজ সৃষ্টিকারী নয় সৃষ্টিকারী সকল যন্ত্র এলাকার বাইরে রাখতে হবে
এটা হচ্ছে আমাদের প্রথম পয়েন্ট এর এরপরেরটাতে আমরা কি বলতে পারি যে নয়েজ নয়েজ সৃষ্টি করে এমন কলকারখানাকে কি করতে হবে আবাসিক যে এলাকা এরকম জায়গায় কিন্তু স্থাপন করা যাবে না কেননা কলকারখানায় যে শব্দগুলো হয় এগুলো কিন্তু শব্দ দূষণ করে থাকে যার ফলে আবাসিক এলাকায় যে পরিবেশটা সেটাও নষ্ট হচ্ছে সেই সঙ্গে শব্দ দূষণও হচ্ছে তাহলে কি হবে যে নয়েজ সৃষ্টিকারী কোনো কলকারখানা আবাসিক এলাকায় স্থাপন করা যাবে না এরপরে যেটা আমরা করতে পারি সেটা হচ্ছে রেডিও টেলিভিশন ইত্যাদি বা বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র যেগুলো আছে সেগুলো কিন্তু অতি উচ্চ হারে অর্থাৎ অনেক জোরে শব্দ করে কিন্তু বাজানো আসলে ঠিক না তাহলে পরবর্তী পয়েন্ট আমাদের কি হবে যে বাদ্যযন্ত্রগুলো বা বিভিন্ন রেডিও টেলিভিশন জোরে বাজানো যাবে না রেডিও তারপরে হচ্ছে টিভি বা টেলিভিশন তারপরে হলো গাড়ির যে হর্ন থাকে সেটা অবশ্যই যতটা সম্ভব কম বাজানোর চেষ্টা করতে হবে তাহলেও কিন্তু অনেক হারে শব্দ দূষণ কমে যায় আর সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট যেটা সেটা হচ্ছে অবশ্যই গাছপালা লাগাতে হবে তো গাছপালা আমরা কোথায় লাগাবো গাছপালা আমরা লাগাবো হলো রাস্তার আশেপাশে ঘর বাড়ির চারিদিকে গাছপালা লাগা লাগানোর চেষ্টা করতে হবে যাতে করে কি হয় যদি শব্দে সৃষ্টি হয় বা শব্দ দূষণ হয় সেটা কি হচ্ছে এই গাছপালার কারণে কিন্তু যে আবাসিক এলাকা আছে বা আবাসিক যে সকল জায়গা আছে যেখানে মানুষজন বসবাস করছে সেখানে কিন্তু পৌঁছতে পারবে না এই গাছপালা অনেকটা ঢালের মতো কাজ করবে এই সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করলে কিন্তু আমরা অনেক অংশে শব্দের যে দূষণটা সে বা নয় যেই প্রভাবটা সেটা কিন্তু কমিয়ে ফেলতে পারি সেই সঙ্গে কি করতে হবে গাড়ির বা বিভিন্ন যে যন্ত্রপাতি আছে সেগুলোর ইঞ্জিনে সাইলেন্সার ব্যবহার করতে হবে তো সাইলেন্সার জিনিসটা আসলে কি করে এটা হলো যে শব্দটা সৃষ্টি হয় সেটাকে বাইরে যেতে দেয় না যে উচ্চ শব্দটা সৃষ্টি হয় যেটার কারণে কি না শব্দ দূষণ হতে পারে সেই জিনিসটাকে বা সেই শব্দকে কি করে বাইরে যেতে দেয় না তো অবশ্যই সাইলেন্সার ব্যবহারের যে প্রবণতা সেটা হচ্ছে বাড়াতে হবে আর অবশ্যই এই সকল পদক্ষেপগুলো হচ্ছে গ্রহণ করতে হবে এবং সরকারের কিন্তু শব্দ দূষণ শব্দ দূষণগুলো রোধ করার জন্য এগিয়ে আসতে হবে তাহলে এই যে শব্দ দূষণের ফলে যে সকল ক্ষয়ক্ষতি হচ্ছে এগুলো কিন্তু অনেক অংশেই কমে আসবে তো এখন আমরা যেটা দেখব সেটা হচ্ছে শব্দ সৃষ্টিকারী বিভিন্ন যন্ত্র তো শব্দ সৃষ্টিকারী যন্ত্রকে কিন্তু দুভাগে ভাগ করা যায় একটা হচ্ছে সুরেলা যন্ত্র আর একটা হলো বেসুরো যন্ত্র অর্থাৎ সুরেলা যন্ত্র হলো সেগুলো যেগুলো থেকে যে শব্দ সৃষ্টি হচ্ছে সেগুলো আমাদের কাছে শুনতে ভালো লাগে আর যেগুলো হচ্ছে বেসুরো অর্থাৎ নয় সৃষ্টিকারী যে সকল যন্ত্র সেগুলোকেই কিন্তু বলা হচ্ছে তো যদি আমি বিভিন্ন যন্ত্রের কথা বলি স্পেশালি যদি সুরেলা যে সকল যন্ত্র সেটার কথা বলি তাহলে কিন্তু চলে আসে একটা যন্ত্র সেটা হচ্ছে বাসি এগুলো মূলত কিন্তু বাদ্যযন্ত্র যেটার সাহায্যে কি করা হয় নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে কিন্তু শব্দ সৃষ্টি করা হয় যাতে করে সেই শব্দগুলো কিন্তু শুনতে ভালো লাগে তো সেটার মধ্যে বাসি হলো অন্যতম যদি বাসি দেখো তাহলে কিন্তু খেয়াল করবে যে বাসি অনেক বাসি কিন্তু অনেক লম্বা থাকে অনেক বাসি হচ্ছে খাটো থাকে আবার বাসিতে কিন্তু অনেক ধরনের ছিদ্র থাকে তো বাসিতে আসলে মেনলি কি হয় বাইরে থেকে বাতাস প্রবেশের ফলে ভেতরে কি করছে বাতাসগুলো প্রবেশ করছে এবং এই ছিদ্রগুলো যে সামঞ্জস্য সেগুলোর প্রভাবে কিন্তু 
বা এই ছিদ্রগুলোকে ব্যবহার করে সুন্দর সুর কিন্তু সৃষ্টি করা হয়ে থাকে তো এই বাঁশির যে তীক্ষ্ণতা সেটা নির্ভর করে কতগুলো ছিদ্র আছে এবং কিভাবে সেগুলোকে হলো ব্যবহার করা হচ্ছে এবং কত জোরে সেই বাঁশির ভেতরে হচ্ছে বাতাস প্রবেশ করছে এগুলোর উপরে ভিত্তি করে কিন্তু বাঁশির যে শব্দের তীক্ষ্ণতা সেটাকে কিন্তু নিয়ন্ত্রণ করা যায় এরপরে আরও যে যন্ত্রগুলো আছে সেগুলোর মধ্যে হতে পারে এক তারা এক তারা হতে পারে দো তারা হতে পারে এগুলো যদি দেখে থাকো তাহলে খেয়াল করবে যে এগুলোর ভেতরে কিন্তু এগুলোর যে গঠনটা সেখানে কি থাকে একটা তার থাকে সেই তারটাকে অনেক সময় টান টান করে বা হচ্ছে ঢিলা করে আবার যে তারের পুরুত্ব সেটাকে অনেক সময় মোটা অথবা চিকন করে এই এক তারা বা দো তারার যেই শব্দের তীক্ষ্ণতা সেটা কিন্তু নিয়ন্ত্রণ করা হয় আর শব্দ তৈরি করা হয় ওই তারটিকে কিন্তু ওই তারটিকে কাঁপিয়ে বা ওই তারটিতে কম্পনের ফলে এই শব্দগুলো সৃষ্টি করা হয়ে থাকে তো এগুলো কিন্তু ছিল যে দুটি ছিল হচ্ছে সুরেলা যে সকল যন্ত্র সেগুলোর উদাহরণ এরপরে যদি একটি বেসুরো যন্ত্রের কথা বলি সেখানে কিন্তু হতে পারে বেল কিসের কিসের বেল হতে পারে সাইকেলের বেল সাইকেল বা রিক্সার বেল তো এই বেলটা কিরকম থাকে যদি দেখে থাকো তাহলে কিন্তু এরকম হয় যে সাইকেল বা রিক্সার যে বেলটা এটা মূলত একটি ধাতব বাটি উপুর করে রাখা থাকে এবং ওই ধাতব বাটির ভেতরে কি থাকে একটি ধাতব হাতুড়ি থাকে তো ওই হাতুড়িকেই কিন্তু কম্পিত করে বা নাড়াচাড়া করে সেখানে কি করা হয় বেলের সৃষ্টি করা হয় বা সেখানে কিন্তু এক ধরনের শব্দ হয় তো এই শব্দটা অবশ্যই কাজে লাগে কিন্তু সেই সঙ্গে এটা যখন অতিরিক্ত হারে করা হয় সেক্ষেত্রে কি হয় এটা কিন্তু অনেকটা যন্ত্রণাদায়ক বা বিরক্তিকর হয়ে থাকে আর এই শব্দটা কিন্তু অনেক বেশি তীক্ষ্ণ হয় কানে এসে লাগে এই জন্য এগুলোকে বলা হচ্ছে যে বেসুরো যন্ত্র এগুলো কোনো নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে কিন্তু সৃষ্টি বা উৎপন্ন হয় না তো আমরা কি দেখলাম এখানে কিন্তু প্রথমে যেটা ছিল সেটা হচ্ছে শব্দ দূষণ দূষণটা কি কোনো একটা পদার্থে যা যা জিনিস থাকার দরকার সেগুলো না থেকে যদি অবাঞ্চিত কিছু অতিরিক্ত বা অবাঞ্চিত কিছু জিনিস থাকে সেগুলোকেই কিন্তু দূষণ বলা হচ্ছে আর শব্দ দূষণ হল যদি পরিবেশে অবাঞ্চিত কোনো শব্দের সৃষ্টি হয় এবং সেটার ফলে যদি কেউ বিরক্ত অনুভব করে বা কোনো ধরনের সমস্যা হয় সেটাই কিন্তু হলো শব্দ দূষণ শব্দ দূষণের উদাহরণ বলতে গেলে আসতে পারে বিস্ফোরণের ফলে যে শব্দ দূষণ হয় সেটা বা যে শব্দ সৃষ্টি হয় সেটা গাড়ির হর্নের ফলে তারপরে হচ্ছে রেডিও টেলিভিশন বিভিন্ন যন্ত্র বাদ্যযন্ত্র যদি উচ্চ হারে বা অনেক জোরে বাজানো হয় সেটাও কিন্তু শব্দ দূষণের কারণ হতে পারে আর এটার ফলে যে সকল ক্ষয় ক্ষতিগুলো হয়ে থাকে সেগুলো কিন্তু মূলত স্বাস্থ্যের ক্ষতি হয়ে থাকে কিরকম অনিদ্রা মাথা ব্যথা কানে ব্যথা শ্রবণ শক্তি কমে যাওয়া সেই সঙ্গে হলো গিয়ে অনেক সময় ডিপ্রেশনে চলে যাওয়া দুশ্চিন্তা হওয়া উচ্চ রক্তচাপ ইত্যাদি অনেক ধরনের মারাত্মক সমস্যা হয় কিন্তু শুধুমাত্র এই শব্দ দূষণের কারণে তাহলে কি কি করলে এই দূষণগুলোকে আমরা রোধ করতে পারব সেগুলো হতে পারে এরকম যে নয় সৃষ্টিকারী সকল যন্ত্রকে কি করতে হবে এলাকার বাইরে রাখতে হবে নয় সৃষ্টি করে এমন কলকারখানাকে অবশ্যই আবাসিক এলাকায় স্থাপন করা যা যাবে না সেই সঙ্গে রেডিও টেলিভিশন এগুলোকে হচ্ছে জোরে জোরে বাজানো হচ্ছে যাবে না তারপরে আবার যদি বলি যে গাড়ির যে হর্ন সেটাও কিন্তু যতটা সম্ভব কম বাজানোর চেষ্টা করতে হবে অবশ্যই গাছপালা স্থাপন করতে হবে বাড়ির আশেপাশে বা রাস্তার পাশে গাছপালা লাগাতে হবে যাতে করে যে নয়েসগুলো সৃষ্টি হচ্ছে সেগুলো হলো বাধা পায় এবং ঠিক মতো চলাচল করতে বা সঞ্চালিত হতে না পারে সেই সঙ্গে আমরা দেখলাম কিছু শব্দ সৃষ্টিকারী যন্ত্র যন্ত্রগুলো ছিল এরকম সুরেলা যন্ত্র এবং বেসুরো যন্ত্র সুরেলা যন্ত্রের দুটি যন্ত্রের কথা এখানে বলা হয়েছে একটা হলো বাসি একটা হলো আরেকটি বলা যায় এক তারা বা দো তারা এবং পরবর্তীতে যেটা আমরা দেখলাম সেটা ছিল হচ্ছে বেশ সুরো যন্ত্র সেটা হতে পারে সাইকেল বা রিক্সার বেল সেই সঙ্গে হতে পারে কিন্তু গাড়ির হর্ন কল কারখানা গাড়ির হর্নও কিন্তু এক ধরনের বেশ সুরো আর কি যন্ত্র তারপর হচ্ছে কল কারখানায় কিন্তু অনেক সময় বিভিন্ন যন্ত্র থাকে যেগুলো বারবার বারবার কিন্তু মানে কন্টিনিউয়াসলি শব্দ দূষণ করতে থাকে সেগুলো কিন্তু হতে পারে বেসুরো যন্ত্র তো এই ছিল আজকের আলোচনা পরবর্তী পর্ব দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ